Good morning to everyone. Today we are going to learn about the reversible and irreversible process and different terms of thermodynamics. So, first of all, we will learn reversible and irreversible process. We will learn about the difference between reversible and irreversible process. We will learn about the difference between reversible and irreversible process. एक पर यार आप किसी शोध जिन्ही समर्थिक बो तार भीतर एक टा से साइन कन्वेंशन ऑफ हीट माने कौन हीट टके जो दी हीट जो दी इंक्रीज करे बात अथवा सिस्टम में भीतर एक हीट आशे ताहले शेटे की पॉजिटिव धर बो ना नेगेटिव धर बो सो दैट इज़ द साइन कन्वेंशन ऑफ हीट तार परे साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क जे जोधी वो इस सिस्टम में भीतर एक टेम्परेचर हीट बारे ये ताहले एक थोड़ा ना काज होगे जोधी सिस्टम में ऑन द सिस्टम एक टक काज होए ताहले हम रख टक काज इधर बो पॉजिटिव इधर बो ना नेगेटिव इधर बो शेगला हम रखेंगे एक पौरे आसे प्रेशर भोल्यूम वर्क प्रेशर भोल्यूम वर्क इट हम रख शेखर चेस्ट कर बो एंड if I have time, then I will move it because a term term ta bech important. Ebang ekta guru to puno bishoy. Ito shompor ke bojhar jonne ekto bhalo bechi shomai doorkar. Je karone jodi amar sufficient shomai thake ta hole amra aske term ta porbo. Jodi na thake then we will skip this. And now we will move on the first slide. What is the reversible and irreversible process? Amra je kono ekta processer jonno jodi khub अस्ते 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 यही देखो आमदे एक ता सिस्टेम आसे यही सिस्टेम टा के आम्रा एर भीतरे किस्व एक ता गैस नहीं है सी सो इटा इनिशियल एक ता भोल्यूम आसे भी अखोन इखान थे के जो दी आम्रा खूब ऑल्पो ऑल्पो करे दैट मेंस इनफाइनिटेसमली स्मॉल माने एकदम जीरो और कसा कसी जेकोनो एक ता सिस्टम, शे सिस्टम ता थे के जो दी अमरा ए जे एक ता पिस्टन देखते पच्चो, इधर आमी का छट्टा एक ता चेंज कोरी, ओके, हम्म, ए जे अमादे पिस्टन आसे, ए पिस्टन ता के जो दी अस्ते अस्ते ऊपर एक दिके उठाई, शामन नो मुनि करो, आमी बोल गातो क्लासे बोले सिलम जे शारा दिन बोशे अथवा दो ही शप्ता बोशे जो दिया मिशो दो एकांत थे के ये जे पिस्टन टके आस्ते आस्ते शुद्ध यात्री टुकड़ों जन्तु नहीं तार माने की जे ऐतो ऑल्पो परिमाणे परिपोर्तों ने जन्नो अनेक शोमा अमरा बेबहर कुछी एवं शेखरों ने एकांत थे के जो दि� ताहोले किंतु एक पूरो सिस्टेमेर कैरेक्टरिस्टिक्स बा प्रॉपर्टी टोटल प्रेशर टोटल भोल्यूम इट डू नॉट चेंज रैपिडली तार माने तुमी जे कुनो एक ता दिके होए भोल्यूम टा के बिंदी कर्चो अबार जो दिशे भोल्यूम टा के शामन्न एक तू रिड्यूस करो ताते ओ किंतु वो ही सिस्टेम टा रिवर्सिबली थ that takes place infinitesimally slowly and its direction at any point can be reversed. माने तुम्हें जो दी ए ही सिस्टम टके सामान्य एक तू प्रेशर बारी सॉरी भोल्यूम एक तू बारी है दाव अथवा सामान्य एक तू भोल्यूम कम ही है दाव ताते हो किंतु ये प्रेशर अथवा ओवरऑल प्रॉपर्टी अथवा कंपोजिशन माने करो अमराज दी खूब ही आस्ते 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 सिस्टम टा � ताहोले शे क्षेत्रे एक खाने जे कंपोजिशन आसे बा ए एरिया इन मध्य जे कंपोजिशन आसे डेट विल नॉट चेंज रैपिडली जस्ट तुम्हें जो दी भोल्यूम बारात सो आब आबार जो दी भोल्यूम टाके एक तो कम ही दाउ ताते वो किंतु ये प्रॉपर्टी गुलो कोनो टाइ चेंज हो बे ना इट कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम जे कोनो आर जेट आके आम्रा खूब शाहो जेई अथवा अल्पो शोमाए इनिशियल एवं फाइनल स्टेज देखो। When a process goes from the initial to the final state in a single step, जे एक टा स्टेप है। जो दी आम्रा इस तरह टके एक धक्का होए भोल्यूम बारी ये दिलाम अथवा एक धक्का भोल्यूम कम ये दिलाम। तो शेखत्रे आमदर की होगे एर माझे जे परिस्थिति गुलो थिलो शेखत्र तुम्हें जो दी एक दम इखान थे की शुरू करो अथवा इखान थे की शुरू करो शेखत्रे एर जो कंपोजिशन गुलो 
একটা রিজিয়নের মধ্যে এই পিস্টন কাছাকাছি রিজিয়নের মধ্যে যে কম্পোজিশন কম্পোজিশন মানে কি তা তো বুঝতে পারো যে কি কি উপাদান আছে মনে করো দুইটা তিনটা গ্যাসের মিক্সচার এখানে ছিল তাহলে সেই গ্যাসগুলোর এই জায়গায় হয়তো বা ঘনত্ব অনেক বেশি থাকবে অথবা কম থাকবে এই জায়গায় বেশি বা কম আবার এইখানে চাপ ওখানে অনেকটা বেশি অথবা কম তাহলে ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল স্টেজে আমাদের যে যদি খুব কম সময়ে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পরিবর্তন করি তাহলে আমরা সেই সেখানে কি হবে ওই প্রসেসটাকে তুমি চাইলেই হঠাৎ করে যদি তুমি এইখান থেকে আবার একটু এই মাঝখানে কোনো একটা পজিশনে নিয়ে যাও তাহলে কিন্তু সেটা আর রিভার্স থাকবে না কারণ তুমি এইখান থেকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে যে পরিমাণ কাজ সংগঠিত করেছ অথবা যে পরিমাণ এনার্জি পরিবর্তন হয়েছে এর মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় অথবা যদি তুমি আবার ইনিশিয়ালি সেই পজিশনে ব্যাক করে চলে যাও তাতেও কিন্তু সমান কাজ সম্পন্ন হবে না কারণ ইট উইল ডিপেন্ড অন টাইম তুমি যদি একবার করলা কি দুই সেকেন্ডে তুমি এইখান থেকে এখানে নিয়ে আসলা আবার পরবর্তী সময় কি করলা যে দশ মিনিট বসে তুমি এখান থেকে এখানে নিয়ে গেলা তাহলে এইটা কিন্তু সময়ের সাথে যে আমাদের এইখানে ঘটনাটা ছিল কি একদম আস্তে আস্তে যত জিরোর কাছাকাছি ভলিউম বা প্রেশার অথবা পরিবর্তন কিন্তু এইখানে একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম এক সেকেন্ড দশ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড এরকম যে কোনো সময় আমরা করতে পারি ঘটনা তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ইভেন্টটা এই ইভেন্টটাকে কিন্তু খুব সহজেই আমরা রিভার্স করতে পারবো না তাহলে হোয়েন এ প্রসেস গোজ ফ্রম দা ইনিশিয়াল টু দা ফাইনাল স্টেট ইন এ সিঙ্গেল স্টেপ অ্যান্ড ক্যান নট বি ক্যারিড ইন দা রিভার্স অর্ডার তুমি এটাকে কিন্তু সহজেই ওই বিপরীত অবস্থায় মানে নিয়ে যেতে পারবা না অ্যান্ড পরিবর্তন করছি শুরুতে মনে করো দুই দিন পাঁচ দিন ধরে এই সিস্টেমটা এই অবস্থায় আছে তাহলে পুরো সিস্টেমটা তখন ইকুলিবিয়ামে থাকবে আবার হঠাৎ করে আমরা ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল স্টেজে পৌঁছে গেলাম সেই মুহূর্তে কি হবে যদি এইটা আমরা অনেকক্ষণ ধরে আবার এই জায়গায় ধরে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে এইখানেও কিন্তু একটা ইকুলিব্রিয়াম তৈরি হবে দ্যাট উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম দা ইনিশিয়াল ইকুলিব্রিয়াম হাউ যদি আমরা এটা এই সিস্টেমটা বা এই অবস্থাটাকে ধরে রাখি তাহলে অনেক সময় পর্যন্ত অনেক সময় পরে কিন্তু এটা ইকুলিব্রিয়ামে আসবে বাট মাঝামাঝি কোনো একটা অবস্থায় কিন্তু এটা আর ইকুলিব্রিয়ামে থাকবে না কিন্তু এই যে রিভার্সিবল এর কথা বলেছি রিভার্সিবল এর ক্ষেত্রে কি হবে যে এটা সব সময় কি হবে তুমি একটা স্টেপ আগাও অথবা একটা স্টেপ পিছাও সব সময় কিন্তু এটা রিভার্সিবল সিস্টেমে থাকবে ওকে দেন হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন ডিফারেন্ট প্রসেসেস রিভার্সিবল এন্ড ইরিভার্সিবল প্রসেস আমরা এই যে ডেফিনিশন অথবা এই যে একটু আগে যেগুলো দেখলাম এর ভিতরেই কিন্তু আমরা অনেকগুলো ডিফারেন্স বলে দিয়েছি দেখো ইট টেক্স প্লেস ইন ইনফাইনিট নাম্বার অফ ইনফাইনিট স্মলি স্মল স্টেপস অ্যান্ড ইট উড টেক ইনফাইনিট টাইম টু অকার মানে সারা জীবন ধরে চলতে থাকবে এই প্রসেস এটা এত ছোট 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 ভাগে হয় বা স্টেপে হয় যেটা অনেক সময় ধরে চলে তাহলে আর এইটা ইট টেক্স প্লেস ইন ফাইনাইট টাইম এই যে আমি লাস্ট কোন একটা সেমিস্টারে পরীক্ষায় দিয়েছিলাম সেখানে লিখতে গিয়া এই ইনফাইনাইট দেখো এখানে এখানে যেমন লেখা আছে ইনফাইনাইট এটা একসাথে ইন ইনফিনিট হ্যাঁ এইটার উচ্চারণটা আর এইটার উচ্চারণটা কিন্তু প্রায় একই রকম কিন্তু মাঝখানে একটা স্পেস আছে তো মাঝখানে একটা স্পেস থাকার কারণে কিন্তু এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে আর এইটা মানে অনির্দিষ্ট তো সেই ক্ষেত্রে কেউ কেউ লিখতে গিয়া এই ওয়ার্ডটার মাঝখানে একই রকম ভাবে লিখে দেয় তো লিখে দিলে কি হবে যে এখানে যদি স্পেস না থাকলো তাহলে এই যে রিভার্সিবল প্রসেসটা আমাদের অসীম সময় ধরে চলবে আর এটা একটা নির্দিষ্ট সময় চলবে তাহলে শব্দ দুইটাকে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আদারওয়াইজ দুইটা একই জিনিস হয়ে গেল এটাও যদি ইনফাইনিট হয় এটাও যদি ইনফাইনিট হয় কোনো অর্থ দাঁড়ালো না তাই না তাই সেক্ষেত্রে তোমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে সরি যে এটা এটা হলো অসীম সময়ে অথবা খুবই অল্প অল্প স্টেপের মাধ্যমে ইনফাইনিটিস্মালি স্মল মানে একদম জিরোর কাছাকাছি স্মল স্টেপে 
এটা অনেক সময় ধরে চলতে থাকবে আর এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ে চলবে সো বি কেয়ারফুল হোয়েন ইউ আর রাইটিং ইন ফাইনাইট তাহলে নট ইনফাইনিট বা ইনফিনিট যদি বলো একটা অনির্দিষ্ট সময় একটা নির্দিষ্ট সময় তারপরে আমি গতকালকে বলেছিলাম গত ক্লাসে যে আসলে এই যে আমরা যে সিস্টেম গুলো তিনটা করি এবং আইসোলেটেড সিস্টেমের কথা বলেছিলাম যে আসলে আইসোলেটেড বলতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আইসোলেটেড বলতে কোনো সিস্টেম হয় না আইডিয়াল মানুষ হয় না বা আইডিয়াল কোন সিস্টেমও হয় না ঠিক একই রকম ভাবে আমরা এইখানে যে সিস্টেমটা কনসিডার করেছি রিভার্সিবল সিস্টেম সেখানে বলেছে কি যে দ্যাট উইল টেক হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স অথবা সপ্তাহ পর সপ্তাহ আমরা যদি একটা পিস্টনের ক্ষেত্রে এরকম করে বলি এই সিলিন্ডারটা এই পর্যন্ত এখান থেকে এখানে নিয়ে আসতে আমরা দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ ধরে কাজ করব। আসলে দ্যাট ইজ ইম্পসিবল সিস্টেম কারণ একজন মানুষ বা একটা সিস্টেম এইভাবে কাজ করে না সো এইটা আসলে একটা ইমাজিনারি আইডিয়া যেটার আসলে রিয়াল ভিত্তি খুব কম জি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলছি ইট ইজ অ্যান ইমাজিনারি এজ ইট অ্যাজিউম দ্য প্রেজেন্স অফ ফ্রিকশনলেস অ্যান্ড ওয়েটলেস পিস্টন একটা মজার জিনিস যে এই যে ফ্রিকশনলেস অ্যান্ড ওয়েটলেস আসলে এই পিস্টনটা যদি ফ্রিকশনলেসই হবে তাহলে এই পিস্টনটা তোমার যদি এর ভিতরে কোনো গ্যাস থাকে সেটা তো অটোমেটিক্যালি এটা বৃদ্ধি হয়ে যাবে তাই না এটা আমরা কোনোভাবে ভলিউমটাকে আর কন্ট্রোল করতে পারবো না সো দুনিয়াতে এমন কোন পিস্টন বা কোন সিস্টেম নেই যেটা আসলে ফ্রিকশনলেস হয় ফ্রিকশন কম অথবা বেশি কিন্তু ফ্রিকশনলেস কোন পিস্টন হয় না কারণ আমরা পিস্টন তৈরি করব কি করতে কোন একটা এইখানে বাধা দিতে অথবা প্রেশারটাকে বি করতে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা যদি এমনই হয় এটা কোন বাধাই থাকবে না তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা আসলে ইন রিয়ালিটি দ্যাট ইজ নট দ্যাট ডু নট এক্সিস্ট এট অল তারপরে আরো কি বলা হয়েছে যে ওয়েটলেস এই পিস্টনটা ওয়েটলেস তার মানে কি হাওয়া দিয়ে বানানো হাওয়াও তো ওজন আছে ওজন আছে তাই না তো হাওয়া দিয়ে বানানো হলেও হবে না তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে বলে দিছে ইট ইজ ইমাজিনারি অ্যাজ ইট অ্যাজিউম দ্য প্রেজেন্স অফ ফ্রিকশনলেস অ্যান্ড ওয়েটলেস পিস্টন সো ওয়েটলেস পিস্টন তো হইতেই পারে না কারণ যে কোনো একটা বস্তু সেটা হতে পারে তোমার এই যে ছোট্ট একটা ডায়রিয়া তো এটার মধ্যে এটা যদি একটা পেজও নেই আমরা তারও তো কিছু একটা ও ভর আছে তাই না একটা পেজ নেই ছোট্ট একটা পেজ তাহলে ওয়েটলেস কোনো বস্তু হয় না তাহলে সেক্ষেত্রে হয় আমাদেরকে মানে ইউনিভার্সের সেন্টারে যেতে হবে তাহলেই কেবল সেটা ওয়েটলেস হতে পারবে ওকে ইট ইজ রিয়াল অ্যান্ড ক্যান বি পারফর্ম অ্যাকচুয়ালি আসলে আমরা যেটা করতে পারি অথবা আমরা যেটা দেখি সেটা হলো এই ইরিভার্সিবল প্রসেস আচ্ছা ইট ইজ ইন ইকুলিবিয়াম স্টেট অ্যাট অল স্টেজ অব দ্য অপারেশন ওকে সেটা আমি এখানে বলেছি এখান থেকে যদি আমি খুবই অল্প পরিমাণ ভলিউম বৃদ্ধি করি অথবা ভলিউম রিডিউস করি তাহলে সেক্ষেত্রে সিস্টেমটা কি হবে জাস্ট অলমোস্ট আনচেঞ্জ মনে করো টেন থাউজেন্ড এর ভিতরে যদি পয়েন্ট ওয়ান পরিবর্তন হয় কোন একটা নাম্বারের কথাই বললাম আমরা টেন থাউজেন্ড একটা নাম্বার তার রেসপেক্টে যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমরা কনসিডার করি তাহলে তার পরিবর্তনটা কতটুকু হইল দ্যাট ইজ নেগলেজিবল তাহলে সেক্ষেত্রে এই নেগলেজিবল চেঞ্জের কারণে আমরা বলতে পারবো কি যে এই সিস্টেমটা অলওয়েজ ইন রিভার্সিবল আচ্ছা ইন আর এটা ইকুলিবিয়ামে তাহলে ইকুলিবিয়াম মানে ইনিশিয়ালি যে অবস্থায় ইকুলিবিয়ামে ছিল তার কম্পোজিশন গুলো সব জায়গায় সমান ছিল প্রেশার সব জায়গায় সমান ছিল তো সেইভাবে আমরা বলতে পারবো কি যে ইন যে কোনো স্টেটে এখানে যত স্টেপ গুলো আমরা পরিবর্তন করি প্রত্যেকটা স্টেপে কিন্তু এটা ইকুলিবিয়ামে থাকবে আর এইটার ক্ষেত্রে কি হবে নন সরি নন রিভার্সিবল অর ইরিভার্সিবল এর ক্ষেত্রে শুধু ইনিশিয়াল স্টেট আর ফাইনাল স্টেট এই দুইটা থাকবে ইকুলিবিয়ামে কারণ ইনিশিয়াল স্টেট মানে আরো দশ দিন আগে এটা ইনিশিয়াল এই স্টেটে রয়েছে মনে করো তারপরে আমরা পরিবর্তন করলাম পরিবর্তন করার পরে অনেকটা সময় পরে এটা ইকুলিবিয়ামে পৌঁছে যাবে সো অ্যাট দ্য এন্ড অ্যান্ড অ্যাট দ্য স্টার্টিং অর বিগিনিং ইট ইজ ইন ইকুলিবিয়াম স্টেট অনলি অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল স্টেজ অব দ্য অপারেশন সো যে কোনো অপারেশন আমরা যখন করি তার প্রথম এবং শেষে এটা কি হবে ইকুলিবিয়ামে থাকবে 
all changes are reversed when the process is carried out in reversible direction mane amra ei khan theke mone koro jodi eta je kono ekta prothome ei je volume baracchi tar mane piston ta ke ami upore dikhe tene nichhi tar mane ki ekhon ei volume ta baracchi tale shei khetre ki hobe etar pressure ta kombe ekhon jodi ami eta ke reverse kori volume ta ke jodi reduce kori tale ki hobe এখানে যে যে প্যারামিটার গুলো ছিল আমি বলেছিলাম ভলিউম প্রথমে বাড়াচ্ছি তার মানে প্রেসার কমছে এবং কম্পোজিশন গুলো সব জায়গায় আরো একটু বেশি এরিয়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে সো দিস আর দা স্টেটস অফ দা সিস্টেম তাহলে এই সিস্টেমটাকে যদি আমি এখন রিভার্স করি মানে ভলিউমটাকে যদি আমি রিডিউস করি তাহলে কি হবে সেই ক্ষেত্রে প্রেসারটা আবার বেড়ে যাবে প্রেসারটা যদি বেড়ে যায় দেন আরেকটি কি হবে যে কম্পোজিশন যেগুলো ছিল সেই কম্পোজিশন গুলো এখন মানে একটু অল্প এরিয়ার মধ্যে অথবা অল্প ভলিউমের মধ্যে এটা ডিস্ট্রিবিউট হবে সো কম্পোজিশনের ঘনমাত্রাটা তখন বেড়ে যাবে সো এখানে বলা হয়েছে কি সরি এখানে যে অল চেঞ্জেস আর রিভার্স হোয়েন দা প্রসেস ইজ ক্যারিড আউট ইন রিভার্সিবল ডিরেকশন সো যদি আমরা রিভার্সিবল ডিরেকশনে দ্যাট মিন্স ইনিশিয়ালি ভলিউম বৃদ্ধি করছিলাম যদি ভলিউম আবার রিডিউস করি তাহলে আগে যেভাবে প্রেসার অথবা কম্পোজিশন যেভাবে পরিবর্তন হয়েছিল তার থেকে উল্টা দিকে এটা পরিবর্তন হবে আর এটার ক্ষেত্রে কি হবে যদি নন রিভার্সিবল অর ইরিভার্সিবল প্রসেসের ক্ষেত্রে বলি তাহলে সেক্ষেত্রে সবগুলো কম্পোনেন্ট অথবা সবগুলো স্টেট একইভাবে রিভার্স হবে না যে তুমি যতটুকু সময় ধরে কাজ করবা অথবা প্রেসার বা টেম্পারেচার এর ইফেক্ট থাকবে after this type of process has occurred all changes do not return to the initial state by themselves nijera nijera kintu automatically eta ager obosthay phire jabe na othoba reverse korbe na it is extremely slow mane amra bolechi je extremely slow bolte ami bolechi je oi piston ta ke hoyto ba ami ekhan theke ek shopta dhore ei porjonto niye ashbo erokom hote pare অথবা আরো বেশি সময় তার মানে এক্সট্রিমলি ছিল আর এটা একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে এটা করা সম্ভব একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম সো ইট প্রসেস এট মেজারেবল স্পিড মানে আমরা নির্দিষ্ট সময় মনে করো পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড বা বিশ সেকেন্ড অথবা দুই ঘন্টা যে কোনো একটা সময় তাহলে সেক্ষেত্রে মেজারেবল স্পিড দেন ওয়ার্ক ডান বাই এ রিভার্সিবল প্রসেস ইজ গ্রেটার দেন দ্য করেসপন্ডিং ইভার্সিবল প্রসেস আচ্ছা এই যে এই টানটা আমাদের এখানে এই মুহূর্তে না বললেও হবে বাট আমরা এই রিভার্সিবল প্রসেস এই রিভার্সিবল প্রসেস এর ওয়ার্ক ডান কতটুকু সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব সো তখন আমরা ভালোভাবে জানতে পারবো যে আসলে কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয় আমরা যদি একটা সিস্টেমকে এই যে ভলিউমটা বাড়াই সরি ভলিউমটা বাড়াই অথবা কমাই সেক্ষেত্রে কি পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় উই উইল ক্যালকুলেট দ্যাট অ্যান্ড দেন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড what will happen regarding the work done by a reversible process or irreversible process reversible process by irreversible process er madhye koto tuku kaj shompurno hobe seta amra porobortite bujhte parbo okay now sign convention of heat je amra jokhon kono system er moddhe taap dibo ei ta ekta mone koro amader system eta tomader je kono ekta container hote pare bhater hari hote pare অথবা গ্যাসের সিলিন্ডার হতে পারে যে কোনো কিছু এই যে থার্মোডাইনামিক সিস্টেম এই সিস্টেমের ভিতরে যদি তাপ আসে হিট অ্যাবজর্ভ তার মানে এই সিস্টেমের ভিতরে যদি বাইরের থেকে তাপ আসে তাহলে ওই তাপটাকে আমরা কনসিডার করব পজিটিভ সো ইফ হিট ইজ অ্যাবজর্ভ অন দা সিস্টেম অর টু দা সিস্টেম টু দা সিস্টেমে যদি হিট অ্যাবজর্ভ হয় তার মানে তাপ যদি শোষিত হয় টু দা সিস্টেম তাহলে সেই সাইনটাকে বা ওই তাপের যে সাইন এটাকে আমরা তখন পজিটিভ বলবো যদি কোনোভাবে সিস্টেম থেকে তাপ বাইরে বের হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা এই যে তাপটাকে এটাকে বলবো নেগেটিভ আমরা একটা এক্সাম্পল বলি যে যদি তুমি একটা গ্লাসের মধ্যে আইস নাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের রুম টেম্পারেচারে আইসটা গলতে শুরু করবে তার মানে কি যে এই যে ইনভারমেন্টের মধ্যে 
টেম্পারেচার আমাদের গ্লাসের আইসের তাপমাত্রা থেকে অনেকটা বেশি আছে তার মানে রুম টেম্পারেচার নরমালি আমাদের থাকে কত 20 এখন হয়তো বা 21 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে আর নরমালি আইসের তাপমাত্রা থাকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাহলে তুমি যদি একটা গ্লাসের মধ্যে এই যে আইস রেখে ই করো মানে আইসটাকে রেখে দাও দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন যে ওই আইসটা অটোমেটিক্যালি মেল করতে শুরু করবে এবং দ্যাট উইল হ্যাপেন ডিউ টু অ্যাবজর্পশন অফ হিট ফ্রম দা আউটসাইড তাহলে বাইরে থেকে যদি তাপ শোষণ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে যে তাপটা শোষণ করলো এটাকে আমরা বলবো পজিটিভ আর যদি এখন চায়ের কাপ চায়ের কাপ রেখলা তাহলে সেই ক্ষেত্রে নরমালি চায়ের কাপের মধ্যে কি হয় চায়ের কাপের তাপমাত্রা অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে ফুটন্ত পানি সোজা কথায় তাহলে ফুটন্ত পানি এর তাপমাত্রা হলো হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন তুমি এখানে কি করছো যে খোলা জায়গায় রেখে গেলে চা খাচ্ছ আমার কাছে একটা চায়ের কাপ আছে কিন্তু এখন আর চা নাই তাহলে আমার এই যে যে ই আছে যে চায়ের কাপে আমার যে পানির তাপমাত্রা ছিল হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস আমার সারাউন্ডিংস এর তাপমাত্রা আছে টোয়েন্টি অর টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে অটোমেটিক্যালি এর তাপটা ভিতর থেকে বাইরে যাবে তাহলে এই যে যে তাপটা সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিংস এ যাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা এই তাপটাকে ধরবো নেগেটিভ বোঝা গেল কারো কোনো প্রশ্ন আছে चायर कप मन कर कपर मध्य गरम पानी आरोप गरम पानी मान चा टाइम गरम पानी ओके मानतेचार कत अराउंड हंड्रेड डिग्री सेलसिया मन करो तुम आधा घंटा पर কাপের ভিতরে যদি চা থাকে এবং সে চা যদি তুমি না খাও তাহলে কি হবে ওই চাটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে পানির মতো হয়ে যাবে তার মানে কি ওই তাপটা সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিংস এ চলে গেছে যে কারণে এই যে সিস্টেমটা তার মানে ভিতর থেকে সিস্টেমের ভিতর থেকে বাইরে যদি তাপ বের হয় অথবা মানে রিমুভ হয় তাহলে এটাকে বলেছি আমরা অ্যাবজর্পশন আর এটা হলো গিভ আপ তাহলে যদি তাপ শোষিত হয় তাহলে সেটাকে পজিটিভ বলবো আর যদি তাপ বাইরে বের হয় তাহলে সেটা হবে নেগেটিভ দেন এবারে চলে যাবো আমরা ওয়ার্কেন হ্যাঁ বলো প্রশ্ন ক্ষেত্রে কি তাহলে প্লাস হবে কোনটা স্যার বরফের ক্ষেত্রে কি ওইটা প্লাস হবে এক্স্যাক্টলি যেহেতু অবশ্যই প্লাস হবে বরফটাকে যদি তুমি একটা গ্লাসের মধ্যে বরফ রাখো তাহলে সেক্ষেত্রে বরফের তাপমাত্রা কত আছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই না জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন সারাউন্ডিং এর তাপমাত্রা আছে বিশ বা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে বাইরের তাপমাত্রা বেশি আছে বেশি থাকলে সেখান থেকে তাপ তোমার ভিতরে আসবে তা না হলে তো বরফটা গলবে না গলবে তুমি যদি ফ্রিজের মধ্যে রাখো তাহলে তো এটা গলবে না কারণ ফ্রিজের তাপমাত্রা তোমার সারাউন্ডিং এর তাপমাত্রা থেকে কম যে কারণে তখন কিন্তু ফ্রিজের ভিতরে তোমার বরফ গলে যাবে না भरे তাহলে সিস্টেমের ভিতরে যদি তাপ আসে তাহলে সেই তাপটাকে বলবো আমরা পজিটিভ আর যদি সিস্টেম থেকে তাপ বাইরে বের হয়ে যায় তাহলে সেটাকে বলবো নেগেটিভ ওকে নাও দা সাইন কনভেনশন অফ ওয়ার্ক আমরা সবসময় ফিজিক্স এর ভাষায় কাজের ডেফিনেশন তোমরা জানো বাট বাস্তবে আমরা মনে করি যে 
এই যে আমি এখন এখানে আসছি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি এইটা কোনো কাজের মধ্যেই পড়ে না তাই না ফিজিক্স এর ডেফিনিশন অনুযায়ী যা ফিজিক্স এর ডেফিনিশনে কাজ কাকে বলে কেউ বুঝুন বলো তো স্যার বলো বলের দিকে শর্টের পাশের গোলকে কাজ বলে আচ্ছা ইয়েস তার মানে যে ফিজিক্স এর ডেফিনিশন অনুযায়ী কাজ হলো ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই ডিসপ্লেসমেন্ট তাই না चले जाए ডিসপ্লেসমেন্ট যদি জিরো হয় হোয়াট এভার দা ফোর্স আই हैव अप्लाइड ডাজেন্ট ম্যাটার তাহলে কি ফোর্স এন্ড মাল্টিপ্লিকেশন মানে ডিসপ্লেসমেন্টের মাল্টিপ্লিকেশন কি জিরো হবে জিরোর সাথে কোন টার্ম যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে সেই টার্মটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে কি ফিজিক্সের ডেফিনিশন অনুযায়ী আমার কোনো কাজ হলো না আমি কি করলাম বাসা থেকে ইউনিভার্সিটি আসলাম এই যে তোমার অন্য অন্য কাজকর্ম করলাম তোমাদের ক্লাস নিলাম নেওয়ার পরে আবার বাসায় ফিরে গেলাম ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল জিরো বাট मान सिम्बल उंडिंगारेलून टाइम प्रेसारेसा साराउंडिंग क्षेत्रा it work is done on a system by the surroundings and the energy of the system is thus increased tar mane ki amra ei je system je bhabe bolechilam je ei je system er heat increase korche tena system er heat increase korche tar mane i ashole etar je kaaj ta shompurno hocche that is positive ar jodi ei system kaaj kore surroundings tar mane jodi पिस्टन भेतर दिखे चाप दो उंडिंग सिस्टेम जो निजे क्षेत्र 
আমাদের কাজটা যা হবে সেটা হবে নেগেটিভ এন্ড ইট টেক টু বি ইট ইজ টেকেন টু বি নেগেটিভ মাইনাস ডব্লিউ সো হিট ফ্লোস ইনটু দা সিস্টেম কিউ ইজ পজিটিভ এই যে দুইটা এই স্লাইড এবং এই স্লাইডে আমরা যা যা শিখলাম তার মানে জাস্ট জিস্ট কথা হলো হিট ফ্লোস ইনটু দা সিস্টেম যদি সিস্টেমের ভিতরে হিট ফ্লো হয় বা সিস্টেমের ভিতরে যদি হিট আসে তাহলে সেটাকে পজিটিভ ধরবো আর যদি সিস্টেম থেকে হিট বাইরে বের হয়ে যায় তাহলে নেগেটিভ ধরবো ওয়ার্ক ইজ ডান অন দা সিস্টেম যদি সিস্টেমের উপরে কাজ হয় তার মানে বাইরের থেকে চাপ দিয়ে অথবা প্রেশার দিয়ে কোন একটা কাজ হচ্ছে ভিতরে ওইটাকে কমপ্রেস করা হচ্ছে তাহলে সেটা হবে পজিটিভ আর যদি সিস্টেম ইট সেলফ ওয়ার্ক মানে সিস্টেম যদি নিজে নিজেই কাজ করে তাহলে সেই কাজটাকে আমরা বলবো নেগেটিভ কারো কোন প্রশ্ন चाप दिए तो कम्प्रेस मन करो आटके दिल आटके दिल एर भरे बाष्पुटे चाप दी চাপ দিলে এই যে এই বাঁকা হয়ে গেল তাই না বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কি কারণে যে আমি বাইরের থেকে চাপ দিচ্ছি তাহলে আমি এই সিস্টেমের উপরে সারাউন্ডিং থেকে কাজ করছি তাহলে এই যে কাজটা হবে দ্যাট উইল বি পজিটিভ আর যদি এইটা অটোমেটিক্যালি এর ভিতরে মনে করো অনেক বেশি তাপ আছে বা অনেক চাপ আছে তখন এই এইটা মানে ঢাকনাটা এটা খুলে হয়তো বা উপরে চলে যেতে পারে ব্লাস্ট করতে পারে সেই যে সিস্টেমটা এটাকে বলবো আমরা নেগেটিভ কারণ এই সিস্টেম অটোমেটিক্যালি যা আছে ও যদি নিজে নিজে কোনো কাজ করে তাহলে সেই কাজটাকে বলবো আমরা নেগেটিভ অর ইউ ক্যান ইজিলি কনসিডার দ্যাট এক্সপ্যানশন অফ গ্যাস অর এক্সপ্যানশন কোন সিস্টেমের যদি ভলিউমটা এক্সপ্যান্ড হয় তাহলে সেটার যে কাজ সম্পন্ন হবে দ্যাট উইল বি নেগেটিভ আর যদি ভলিউমটা কমপ্রেস হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা পজিটিভ ওকে परिवर्तन सेम्पन्न उलकुलेट दैट वन तुम्हारा क्या डेफिनेशन एक आगे फोर्स multiplied by displacement or distance so ekhon mone koro ei je ekta system amra niyechi ekta cylinder ei cylinder er initial volume ache eto tuku tale ei je initial volume etake ami v volume o dhorte pari jao tale initial volume amar eta ebong er pressure holo p tale ekhon amar system ta ei je ekta piston diye निर्दिष्ट प्रेसारे आब्ध कर लाइन नार्कुलर रिंग से क्षेत्र এই যে আমরা পিস্টনটাকে আস্তে আস্তে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মুভ করে রিভার্সিবলি রিভার্সিবলি যদি এখান থেকে আস্তে আস্তে মুভ করে এই পর্যন্ত নিয়ে যাই ডিসপ্লেসমেন্ট করে কতটুকু ডিসপ্লেস করছি আমি এই যে এখান থেকে এই এল পরিমাণ দূরত্ব ডিসপ্লেস করে আমরা এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম সো এখন আমরা এখান থেকে কি দেখব যে এইখানে প্রেশার যতটুকু ছিল এইখানে ভলিউমটা বেড়ে গেছে 
से कारण प्रेसार अनेकटा कमे जाए पिस्टन टे स्थिर अवस्था रखते चाहिए अवस्था हक अथवा हक जेको एक जगह कारण फ्रिकनलेस पिस्टन मान यदि चपेर डिफरेंस थे पास समान चाप ना थे पिस्टन टाइमेटिकाली जेको दिखे मुव करते दिखे चाप बेसि तरह उल्टा दिखे मन करो कतटुकु गैस चाची की पिस्टन टाइम गैस थारे फ्रिकनलेस पिस्टन प्रेसारे प्रेसारमेज सम्पन्न हिसाब कर डिस्टेंसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारे
a multiplied by l a term take amra area multiplied by this length eta diye ki hoy just volume tai na dorgho gun prosto gun uchchota tale eta holo dorgho into prosto eta holo uchchota tale amra dorgho into prosto into uchchota sarasari amra etake ayaton bole dilam tale just this is delta v or ei je etar dui tar multiplication so ja chilo w equal p ext multiplied by delta v so ekhon ei delta v ki delta v is the increase in volume of the gas tale ekhan theke amra ei porjonto je poriman ayoton ta briddhi korechi ashole amra ki korechilam initially amra ei piston ta ke ei position theke l poriman move kore amra ei porjonto niye gechi tate ओभारल कतटुकु क्ज सम्पन्न दैट इज प्रेसार पीएक्सटी माल्टिप्लैड बेल्टा भि तेने जे परिमाण आयतने परिवर्तन हो तरह प्रेसार माल्टिप्लैई कर दिल डेल्टा भि इज द इनक्रीज इन भल्यूम अब द गस सीज दिसटेम गैस इज डुईंग वार्क अन द साराउंडिंग सो एन जेहेतु साराउंडिंग बृद्धि बृद्धि पाए क्षेत्रीम रिडिउस पजिटी सो हमें पा कि जेहेतुटेटिव पजिटिव माल्टिप्लाइडम चेन्ज चेन्ज इन भल्यूम एंड सैन टाइम दिस इज दूम प्रेसार एप्लैन रखी अथवा सोजा कथाइनल प्रेसार लिखल भलो हतो चेस्ट कर विशेषकर इंडियन रे बोली तो रे बी पाईना स्टूडेंट रा जरा बी पढ़े जरा पढ़े सब विदेशी बी पढ़े 
এই যে এখন তোমাদেরকে পড়াচ্ছি আমি ইন্ডিয়ান রাইটার বই কারণ আমি দেখলাম যে ডিপার্টমেন্টে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টিচাররা তোমাদের ইন্ডিয়ান রাইটারদের বই পড়ায় এবং তোমাদের সিলেবাসের মধ্যেও দেখছি এই যে বইগুলো ইন্ডিয়ান রাইটারদের বইগুলো রেফার দেওয়া তবে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় যে ইন্ডিয়ান রাইটারদের বই পড়লে একটু সুবিধা হয় কারণ কি জানো কেউ বলতে পারবা আইডিয়া কি আছে বুঝতে সুবিধা হয় হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্ট ছিল তো সেই কারণে বাংলা মিডিয়াম থেকে হঠাৎ করে যখন ইংলিশ মিডিয়ামে চলে আসে তখন কারো কারো বুঝতে অনেক সমস্যা হয় যেমন আমার নিজেরও মাঝে মধ্যে বেশ সমস্যা হতো কারণ আমরা আমরা কোনোদিন এই যে ইন্ডিয়ান রাইটারদের বই পড়ি নেই তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে টিচাররা সব সময় আমাদের বিশেষ করে আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচাররা একটু বেশি ভাবে থাকে তো এই যে কারণে তারা ওই ইন্ডিয়ান রাইটারদের বই পড়তে দেয় না তো না পড়তে না পড়ে পারলে ভালো না পড়ে পারলে ভালো তবে প্রথম দিকে এই দেখো প্রথম ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার এই সময় কিন্তু তোমাদের একটু সমস্যা হইতেই পারে যে কারণে যদি আমরা ইজি কোনো কিছু দিয়ে শুরু করতে পারি দ্যাট ক্যান বি ইজিয়ার বাট আরো ভালো ভালো বই আছে যেমন অর্গানিক কেমিস্ট্রির একটা বইয়ের নাম আমি বলবো নিশের মধ্যে দিয়ে দিছি আমি হয়তো বা মরিসন অ্যান্ড বয়েড হম মরিসন বয়েড এই বইটা যখন আমি ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়তাম আমার মাথায় কিছুই ঢুকতো না কিন্তু যখন ওইটা সেকেন্ড সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টার মানে আমাদের সেমিস্টার ছিল না সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার তো ওর বই ওই বইয়ের মধ্যে কিছু কিছু টপিক ছিল যেগুলো আমরা সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারেও পড়েছি কারণ ওই বইটা হলো একদমই মোটা তো সেইগুলো অনেক ইজি মনে হইতো কারণ ফার্স্ট ইয়ারে যখন আমি পড়তে গেছি তখন আমার বাংলার থেকে ইংলিশে আমার কাছে কি কোন প্রশ্ন আছে হ্যাঁ বলো আমার টাইপিং জিরোর কাছাকাছি মানে আয়তনের অথবা কোন একটা সিস্টেমের কোন একটা প্রপার্টি যদি আমরা একদম জিরো লেভেলে অনেক সময় ধরে আস্তে 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 পরিবর্তন করি তাহলে এর যে পরিবর্তন করব না কেন সব সময়ে তার সিস্টেমের প্রপার্টি কিন্তু সেইম থাকবে তুমি চাইলে ওই সিস্টেমটাকে একটা স্টেপ অ্যাহেড অথবা একটা স্টেপ ব্যাক যদি আসো তাতেও কিন্তু ওই সিস্টেমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এই ধরনের সিস্টেমকে বলবো আমরা রিভার্সিবল সিস্টেম আর ইরিভার্সিবল সিস্টেম যে তুমি কোন একটা সিস্টেম জাস্ট ইনিশিয়াল একটা অবস্থা থেকে ফাইনাল কোন একটা অবস্থায় খুব দ্রুত অথবা মেজারেবল রেট যেটা খুব অল্প সময়ের ভিতরে তুমি পরিবর্তন করে নিয়ে গেলা তাহলে এই সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি হবে যে মাঝামাঝি কোন একটা অবস্থার কথা যদি চিন্তা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই সিস্টেমের প্রপার্টি ইনিশিয়াল যে প্রপার্টি তার থেকে অনেকটা ভিন্ন হবে কারণ সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে পরিবর্তনটা এর কম্পোজিশন গুলো কম্পোজিশন তাপমাত্রা চাপ আয়তন এর কোনোটাই কিন্তু একজাক্টলি সমান থাকবে না জাস্ট ওই দিন ফ্র্যাকশন অফ টাইম অথবা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বা এক সেকেন্ডের মধ্যে বা আরো কম সময়ের মধ্যে যদি আমরা এই অবস্থাটার পরিবর্তন করি তাহলে এর যে এই সিস্টেম এই পিস্টন এই পিস্টনের কাছাকাছি এরিয়ার মধ্যে কম্পোজিশনের ঘনমাত্রা এবং পিস্টন থেকে দূরের কোন এলাকার ঘনমাত্রা অথবা কম্পোজিশন অথবা প্রেশার তাপমাত্রা 
এগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং যেটাকে আমরা খুব সহজে রিভার্স করতে পারবো না তাহলে এই প্রসেসটাকে বলা হবে ইরিভার্সিবল প্রসেস আর যেটাকে বললাম অল্প অল্প স্টেপ হ্যাঁ বলো স্যার হ্যাঁ স্যার এখানে রিভার্স করতে না পারার কারণটা কি মানে আমরা ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল সেটা আসলে সাথে 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 তাহলে রিভার্স করতে না পারার কারণ হলো তুমি যদি এই স্টেপটাকে যে আমি বলে দিলাম হঠাৎ করেই তুমি এখান থেকে এই মাঝামাঝি কোন একটা অবস্থায় নিয়ে আসলা তখন তুমি কতটুক সময়ের মধ্যে নিয়ে আসছো মনে করো 0.1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডেরও 10 ভাগের 1 ভাগ সো সেই মুহূর্তে কি হবে তোমার এই পুরো এলাকার মধ্যে ইনিশিয়াল অবস্থাটা আগে চিন্তা করো ইনিশিয়াল অবস্থায় তোমার এই জায়গায় এইখানে মলিকুলগুলোর ঘনমাত্রা যেমন ছিল এইখানে মলিকুলের ঘনমাত্রা একই ছিল তার মানে এখন তুমি যদি এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে অথবা আরো কম সময়ের মধ্যে তুমি এখান থেকে পিস্টনটাকে এই মাঝামাঝি কোন একটা অবস্থায় নিয়ে আসলা তখন এই পিস্টনের কাছাকাছি যে অংশটা আছে আয়তনটা হঠাৎ করে বেড়ে গেল তখন এইখানের মলিকুলগুলো এইখানে যাবে কি করে মানে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে কি করে বাই ডিফিউশন তাই না যে হ্যাঁ ডিফিউশন অথবা যেটাকে আমরা বলি ব্যাপন ব্যাপন প্রসেস তাই না তাহলে এই ব্যাপন প্রসেসের জন্য এই মলিকুল গুলোর মুভমেন্টের একটা টাইম লাগবে তো কিন্তু তুমি সেই টাইমটা দিচ্ছ না সেই টাইমটা তার আগেই তুমি এই সিস্টেমটা এখান থেকে এখানে পরিবর্তন করে ফেলছো তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এইখানের মলিকুলের ঘনমাত্রা যা ছিল এইখানের মলিকুলের ঘনমাত্রা কি একই হবে না স্যার আচ্ছা তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো তাহলে আমার এইখানের যদি এইখানের চাপ এইখানে মলিকুলের ঘনমাত্রা এবং এইখানের ঘনমাত্রা যদি এক না হয় সেক্ষেত্রে এইখানের মলিকুলের চাপ আর এইখানের চাপ এক হবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যে এখন তুমি যদি আবার করলা কি আবার এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে তুমি আবার এখানে নিয়ে আসলা একই রকম ঘটনা যে যেই এরিয়ার মধ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বা একটা মেজারেবল রেটে যদি আমরা এটা করে দিই সেই ক্ষেত্রে এর কম্পোজিশন তাপমাত্রা চাপ জাস্ট মানে র্যান্ডমলি পরিবর্তন হয় যে কারণে এটাকে আমরা আর মানে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারি না এই কারণে এটাকে বলা হয় ইরিভার্সিবল ওকে আচ্ছা তারপরে এখন আমরা ছোট্ট একটা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করি ও বা টাইম হয়ে গেছে আমি তো অ্যাটেন্ডেন্স নেবো কি করে আচ্ছা আমি ভাবলাম আরো আজকে কম কম পড়াচ্ছি বেশি সময় লাগবে না ক্যালকুলেট দা প্রেসার ভলিউম ওয়ার্ক ডান হয়ে না সিস্টেম কন্টেইনিং তোমাদের কি এর পরে ক্লাস আছে यस স্যার আচ্ছা তাহলে তাহলে তো আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা নেওয়া দরকার এই তাহলে ম্যাথটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এটা কি করে দিলাম স্টপ শেয়ার ভিডিও